हेलो स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन इट्स फ्रेंड्स टुडे आवर सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर एंड स्टूडेंट्स टुडे आवर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड इट्स टूल्स फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस ओके स्टूडेंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है हम उसको स्टूडेंट इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है और स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या टूल्स होते हैं हम उसको स्टूडेंट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस चीज जो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट हम इसको दो पार्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड इट्स टूल्स फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस ओके स्टूडेंट्स तो आज हमारा पार्ट वन है कि इसी टॉपिक का फिर पार्ट टू हम नेक्स्ट डे हम इसको स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे ओके स्टूडेंट्स तो पार्ट वन में हम स्टूडेंट आज उसको समझने की कोशिश करते हैं इससे पहले स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बी सी ए फिफ्थ सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट मॉडल हमने जो है हमने मॉडल्स पढ़े भाई कि भाई मॉडल्स क्या होते हैं भाई इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके क्या एडवांटेज है इनकी क्या प्रॉपर इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ठीक है स्टूडेंट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसको इसको स्टूडेंट कम्प्लीट किया और अब स्टूडेंट आज जो है हम स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करते हैं ओके स्टूडेंट्स तो आइए इसको स्टूडेंट शुरू करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस मैंने स्टूडेंट यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है स्ट्रक्चर एनालिसिस इज द मैथड फॉर एनालिसिस मॉडलिंग यानी कि जो स्टूडेंट हम उसको कैसे हाउ टू हैव टू बिल्ड अप बिल्ड अप ए सॉफ्टवेयर इन सिस्टम तो हम उसको जो है एनालाइज करते हैं कि हम इसकी मॉडलिंग कैसे करेंगे इट इज ए मॉडल बिल्डिंग एक्टिविटी ये इट इज ए सेट ऑफ टेक्निक एंड ग्राफिकल टूल दैट अलाउ द एनालिस टू डेवलप न्यू काइंड ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन दैट आर इजिली अंडरस्टेबल टू द यूजर यस देखो स्टूडेंट अगर मान लो कोई भी चीज है अगर मान लो स्टूडेंट हम उसको ग्राफ की फॉर्मेट में मान लो समझाएं हम उसको जो है स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हम उसको एक इमेजेस के फॉर्मेट में हम समझाएं रादर देन थोटिकल तो स्टूडेंट वो जो है ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है बिकॉज वो हमें एक फ्लो प्रोवाइड कराती है कि भाई जो जो मॉडल्स हैं जो चीजें हैं वो एक दूसरे कैसे लिंकअप है और कैसे इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो फ्लो हो रही है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है स्टूडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चीजों को अंडरस्टैंड करने में तो इट इज ए मॉडर्न बिल्डिंग एक्टिविटी It is a set of technique and graphical tool that allow the analyst to develop a new kind of system specification that are easily understand that are easily understandable to the user. Taaki matlab user jo hai usko easily understand kar sake. The aim of software engineering is to transform a textual problem description in a graphical model. Matlab kya hai? Experiment software jo mara system uh, sorry jo mara structure. एनालिसिस है वो स्टूडेंट हमें एक टेक्सुअल प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड कराता है ग्राफिकल मॉडल के फॉर्मेट में ओके स्टूडेंट्स सो जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया कि इट यूजली रिस्ट्रिक्ट इट सेल्फ टू दी व्हाट नीड्स टू बी डन व्हाट टू बी डन एक्सपेक्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड केयरफुली अवॉइड्स डिस्कसिंग दी हाउ टू डू इट एक्सपेक्ट ठीक है यानी कि व्हाट नीड्स टू बी डन की चीजें हमें मतलब चीजें क्या है और हमें जो है उसे कैसे करना है तो इसको स्टूडेंट हमें जो है केयरफुली मतलब जो है हमको मतलब अवॉइड करें जो भी हमारे सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम्स हमारी आएंगी तब तो द एम ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस इज टू ट्रांसफॉर्म टेक्सुअल प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन इन टू ग्राफिकल मॉडल इट इज यूज टू कैरी आउट अ टॉप डाउन डी कम्पोजिशन ऑफ ए सेट ऑफ हाई लेवल फंक्शन डिपिक्टेड इन दी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एंड टू प्रजेंट दैन ग्राफिकली इट इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ लाइक अब तो स्टूडेंट कौन सी प्रिंसिपल स्ट्रेटी हम यूज करते हैं तो है टॉप डाउन अप्रोच डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस तो दीज आर द टेक्निक दीज आर द प्रिंसिपल इन विच इन विच वे वी हैव टू गो 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 टू द स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड इट्स टूल्स फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट जैसे कि मान लो अब हम uh, जो है ये स्टूडेंट वो uh, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे ऐसा टॉप डाउन अप्रोच है और डिपेंडेंट कॉन्कर है एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनालाइज करने के लिए ठीक है तो हम स्टूडेंट अब तो दीज आर द प्रिंसिपल अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस की इसमें लिखा है टूल्स फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस तो स्टूडेंट ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर एनालिसिस की कि ये प्रिंसिपल्स हो गए भाई टॉप डाउन अप्रोच डिपेंडेंट कॉन्कर जिस स्टूडेंट हमारा डिपेंडेंट कॉन्कर ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको स्टूडेंट हम कई सारे मेथड्स हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में हम उसको डिपेंड जो है हम उसको डिवाइड कर देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम जो है समझ सकते हैं और टॉप डाउन अप्रोच यानी कि हम जो है आ, मतलब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम उसको लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो स्टूडेंट अगला है हमारा टूल्स फॉर स्ट्रक्चर से जैसे लिखा भी कौन कौन से टूल्स है स्टूडेंट टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालि
ठीक है सर तो टूल्स की स्टूडेंट बात करते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे टूल्स हैं तो है डी एफ डी स्टूडेंट्स जैसे हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं कि डी एफ डी जो है वो भी हमारा एक टूल है स्ट्रगल मतलब डेटा को एनालिस करने का स्ट्रक्चरली कि हम स्ट्रक्चरली हम कैसे मतलब द स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल्स इज टू बिल्ड ए न्यू डॉक्यूमेंट कार्ड सिस्टम स्पेसिफिकेशन यानी कि जो उसके टूल्स हैं तो स्टूडेंट वो हम उसको यूज़ करते हैं किसके लिए सिस्टम स्पेसिफिक सिस्टम स्पेसिफिकेशन को बिल्डअप करने के लिए दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स और बेसिस फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन तो स्टूडेंट ये जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं स्टूडेंट ये हमें डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं द स्ट्रक्चर अलास टूल्स आर तो उसको बहुत डेटा फ्लो डायग्राम डेटा डिक्शनरी डेटा डिक्शनरी डेटा डिक्शनरी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश और फोर्थ वन इज डिसीजन ट्री एंड फिफ्थ वन डिसीजन टेबल्स सो डिसीजन ट्री एंड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम डेटा एंड हाउ द प्रोसेस ट्रांसफॉर्म डेटा ठीक है मतलब स्टूडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि भाई जो सिस्टम डेटा है वो कैसे प्रोसेस हो रहा है और डेटा कैसे जो हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड ठीक है डेटा एंड हाउ द प्रोसेस ट्रांसफॉर्म डेटा इट इज आल्सो नोन एज बबल चार्ट यस डीएफडी को जो स्टूडेंट हम जो है बबल चार्ट भी हम बोलते हैं अ लाइक फ्लो चार्ट डीएफडी डू नॉट गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल बट जनरली डिस्क्राइब और सिस्टम डेटा एंड हाउ द डेटा इंटरेक्ट विद द सिस्टम मतलब सिस्टम के डेटा को जो है डिफाइन करते हैं और डेटा सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट हो रहा है वो डिफाइन करते हैं ये आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिगार्डिंग डी एफ डी क्या क्या पॉइंट सो डी एफ डी इज अ सिंपल ग्राफिकल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इनपुट डेटा टू सिस्टम वेरियस प्रोसेसिंग कैरीड आउट दीज डेटा एंड आउटपुट जनरेटेड बाई द सिस्टम जैसे स्विट इनपुट के लिए हम अलग सिंबल लेते हैं प्रोसेस के लिए हम अलग सिंबल लेते हैं आउटपुट के लिए अलग सिंबल लेते हैं तो स्विट ये क्या है कि यूज टू रिप्रेजेंट सिस्टम टर्म्स ऑफ इनपुट डेटा एंड वेरियस प्रोसेसिंग कैरीड आउट दीज डेटा एंड आउटपुट जनरेट बाय द सिस्टम इट इज हराटिकल ग्राफिकल मॉडल फॉर मॉडल दैट शोज different processing activities or function that the system perform and data interchange among these function okay student to isse ye kya hai ek graphical ek hierarchical graphical ek model hai jo ki jo different processing activities hai uske beech mein ek ek link up karta hai aur data ko interchange jo hai wo show karata hai ki data kaise ek dusre se functions interchange ho rahe hain it is represent the flow of data in a system yes it is also represent flow of the system data ki how the, uh, the information is flows one uh, one activity to another activity so it describe what data flow logical rather than how they are processed okay student so, to ye is ek logical student representation provide karata hai hame ki matlab jo hai ki data jo hai kaise flow ho raha hai kaise jo hai wo process ho raha hai it enables the development of models of information domain and functional do domain at the same time but it इट इनेबल्स दी डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स तो मॉडल्स को स्टूडेंट जो है डेवलपमेंट करते समय हम उसको यूज करते हैं और फंक्शनल डोमेन को इस्तेमाल करते समय हम यूज करते हैं दोनों को एक ही समय फंक्शनल डोमेन एंड मॉडल डोमेन यूज यूज बोथ आर यूज डी एफ टी टू इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड डेटा फ्लो ठीक है अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की डी एफ डी के कंपोनेंट्स का तो प्रोसेस है स्टूडेंट ए फंक्शन प्रोसेस और ए बबल इज रिप्रेजेंट यूजिंग सर्कल इट ट्रांसफॉर्म इनकमिंग Data flow into outgoing data flow. The process spread होता है DFD में हमारा DFD में spreads जो हमारे इसके जो DFDs के जो हमारे components हैं हम तो DFD component की बात कर लेते हैं हालांकि spreads को हम discuss कर चुके हैं इससे पहले वाले lectures में unit first में तो DFD तो हमारा spread process हो गया तो spread process के लिए हम spread circle का use करते हैं 
एंड प्रोसेस जो स्वेट वो मैं ये शो करता है कि फंक्शन ऑफ प्रोसेस बबल रिप्रेजेंट यूजिंग सर्किल इट ट्रांसफॉर्म इनकमिंग डेटा फ्लो इन टू आउट गोइंग डेटा फ्लो ठीक है तो इनकमिंग डेटा फ्लो और आउट गोइंग डेटा फ्लो को स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रोसेस उसके बाद स्टूडेंट हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटिटी एक्सटर्नल इंटिटी स्टूडेंट ये हमारे सारे टूल्स हैं तो सभी टूल्स को हमें स्वेट बन बाय बन हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये है हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्टिविटी इसके लिए स्टूडेंट समझे इस सिंबल्स का हम यूज करते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटी यानी ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एन एक्सटर्नल एन एक्सटर्नल एक्टिविटी इट डिफाइन सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ सिस्टम डेटा ठीक है तो सोर्स यानी कि जो सोर्स है जिसको जो कहाँ से डेटा हमारा जो है चला इट डिफाइन सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द सिस्टम डेटा डेटा फ्लो यानी एरो का इस्तेमाल करते हैं डेटा फ्लो के लिए तीसरा जो कंपोनेंट है वो हमारा डेटा फ्लो है यानी कि डेटा फ्लो का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट दिस सिंबल एरो का साइन यानी कि एन एरो इज यूज टू एज ए डेटा फ्लो सिंबल इट आइडेंटिफाइज डेटा एन इमोशन इट रिप्रेजेंट डेटा फ्लो अकॉर्डिंग बिटवीन प्रोसेस बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटी एंड द प्रोसेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो तो एरो का यूज करते हैं फिर है हमारा आउटपुट स्टूडेंट्स जो हमारा चौथा जो कंपोनेंट है वो है हमारा आउटपुट ठीक है तो आउटपुट का स्टूडेंट सिंबल है हमारा कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस सिंबल्स का जो है यूज करते हैं तो दिस इज योर आउटपुट सिंबल ओके आउटपुट सिंबल का हम स्टूडेंट्स जो है यूज करेंगे यानी कि आउटपुट बॉक्स इज यूज विद इन हार्ड कॉपी इज प्रोड्यूस्ड एंड द यूजर ऑफ कॉपीज कैन नॉट बी क्लियरली स्पेसिफाइड और देर आर सेवरल यूज ऑफ ऑफ द आउटपुट तो आउटपुट का आउटपुट बॉक्स यूज टू द हार्ड कॉपी इज प्रोड्यूस्ड एट द यूजर ऑफ कॉपीज तो हम स्टूडेंट जो है इसको आउटपुट की तरह यूज करते हैं डेटा स्टोर के लिए हम यूज करते हैं डेटा स्टोर भी स्टूडेंट हमारा जो है अगला जो है कंपोनेंट है डेटा स्टोर का तो स्टूडेंट हम इसमें ये दो लाइन से पैरल दो लाइन का यूज करते हैं तो ओपन बॉक्स इसको बोलते हैं ओपन बॉक्स ओपन बॉक्स स्टोर इस तरीके से ये दो लाइन है तो ओपन बॉक्स है ये तो ओपन बॉक्स रिप्रेजेंट डेटा स्टोर डेटा स्टोर रिप्रेजेंट लॉजिकल फाइल ए डेटा स्ट्रक्चर और फिजिकल फाइल और डेस्क इज डेटा स्टोर इज कनेक्टेड टू प्रोसेस बाय मींस ऑफ डेटा फ्लो सिंबल्स ठीक है स्टूडेंट तो डेटा स्टोर के लिए हम स्टूडेंट ये हमारे पास कंपोनेंट हो गए हमारे डीएफटी के ओके स्टूडेंट फिर इसकी इसकी इसके बाद स्टूडेंट हमारा डेटा डिक्शनरी है और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है और हमारा डिजन ट्री है डिजन टेबल से इसको स्टूडेंट हम आगे आगे मतलब जो हमारे स्टूडेंट जो आगे जो उसकी टाइम जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड इट्स टूल्स फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस तो हमारा जो अगले जो टूल्स जो हमारे रह गए हैं डेटा डिस्टोरी स्ट्रक्चर इंग्लिश डिजेंट्री डिजेंटेबल इसको स्टूडेंट हम आगे आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ये हमारा पार्ट वन था तो बाकी जो टॉपिक जो है हम पार्ट टू और पार्ट थ्री में हम लेके आएंगे इसी इसी टॉपिक के ओके स्टूडेंट तो आप इसको स्टूडेंट अच्छे से समझें जो भी स्टूडेंट लिखा गया है देखिए स्टूडेंट लेक्चर देखते समय एक तो स्टूडेंट आप अपने मोबाइल के बैटनेस को बढ़ाए दूसरा मोबाइल का भी लैंडस्केप करें तीसरा जो जो क्वालिटी है जो आपके यूट्यूब पर वीडियो की उसको तीन सौ साठ की चार सौ सीबी सेलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और इसे देखिए आपने नोट्स बना सके और सिलेबस को कम्प्लीट करें ओके स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यूनिट थर्ड से तो आज स्टूडेंट यूनिट थर्ड भी हमारी स्टार्ट हुई है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड इट्स टूज फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस ओके स्टूडेंट्स तो आप स्टूडेंट इसको समझिए और बाकी के जो हमारे जो टूल रह गए हैं जो चार टूल रह गए डेटा डिस्टनरी स्ट्रक्चर इंग्लिश डिजेंट्री डिजेंटेबल इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच